Tantos youtubers por aí, você assistindo eu Tanto joinha, já pedi, mas peço mais o seu Eu não desisto, não Deixe seu comentário No melhor canal da rua da minha casa Que é bem na roça Ai, 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 ai o... Não falamos não O Maicon Jefferson vem aí Ai Bora lá, um mês fora do YouTube Há quanto tempo eu não coloco isso aqui? Será que alguém ainda se lembra? Tá, peraí Não, já sincronizei, então sai Vai, no 3 Quem quiser faz junto, grava, me manda lá no Instagram E pode aparecer em um futuro vídeo do canal, certo? 3, 2, 1 Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe Um mês afastado do YouTube, tudo isso por causa de complicações Como eu falei naquela postagem, complicações surgiram, continuaram e foram superadas Tudo certo, já me dei bem ali nas matérias, consegui passar de semestre, a faculdade está indo bem, glória E agora, né, infelizmente vão ter, futuramente ainda vão ter algumas vezes que eu vou ter de faltar com vídeo Mas... Sempre eu volto, não se preocupe, certo? É, mas voltando. E o assunto do vídeo de hoje é um Me Explica, proposto pelo De Pérola Negra, em um comentário, que a pergunta dele é qual era o segredo que o Jack escondia do Barbossa e que o Barbossa escondia do Jack? Nossa, eu realmente não acredito que estamos voltando. Finalmente, vamos ver se dá certo. Rumo aos 2 mil, né? Então, se você ainda não é um inscrito, eu peço que se inscreva, curta esse vídeo, compartilha e. Compartilha! Faz esse canal chegar a 2 mil inscritos rápido pra gente criar a nossa próxima placa e o canal ir crescendo e se desenvolvendo. E o pessoal aqui de Aranguá tá finalmente começando a assistir bastante os vídeos. Obrigado a todos os alunos do Colégio Nova de Vineia que estão assistindo ali, tudo certo. A... Geral, não posso citar nomes por causa que diversos alunos pediram, então. Vamos, aos poucos, vamos citar logo total, certo? Tô me enrolando demais. O que acontece é que, em Piratas do Caribe 3, logo depois da reunião da Corte da Irmandade, quando o navio Pérola Negra junto com os navios da Corte da Irmandade estão indo em direção ao navio do Beckett e veem que o Beckett está com uma frota gigantesca também junto com o holandês voador, eles resolvem se enfrentar, se ver em uma ilha, em um pedaço de terra ali. Naquele pedaço de terra acontece uma coisa e o Barbossa fala se você contar o meu segredo, eu posso contar o seu também, para o Jack. Só que esse segredo não é revelado no filme, mas baseado em um vídeo que eu gravei há pouco tempo, não estou há pouco tempo não, faz um mês, mas foi um dos últimos vídeos que eu acabei gravando, mas enfim. Baseado naquele vídeo, existem alguns pequenos traços que eu acabei não podendo colocar no vídeo, até porque senão o vídeo ia ficar um vídeo de uma hora e já ficou um vídeo de 20 minutos, certo? Então, explicando melhor nesse, para que o vídeo não fique tão longo, abrimos as velas, recolhemos a âncora e zarpamos para o vídeo. Contextualização sempre é bom, não é mesmo? Principalmente com essa que não aparece nos filmes. Então, vamos lá. Antes mesmo de Piratas do Caribe 1, quando o Jack era apenas um garoto com seus 16, 17 anos, ele morava na cidade de Naufrágio, junto com parte da família dele, junto com os piratas que estavam ali. E ele vivia presenciando a chegada e a saída de diversos piratas, diversos lordes piratas. Tanto que ele acabou se envolvendo com aquela garota e... Se você quer saber melhor, assiste o vídeo do dia, do dia 26, o aniversário do canal, que vai estar aqui no card. É aqui ou aqui? Se eu não me engano... Clica no card, certo? Mas, em resumo, quando aconteceu isso, o Jack acabou conhecendo alguns piratas e tudo mais, e durante uma reunião de piratas, o Jack estava, como criança, ele estava escondido, por causa que ninguém poderia saber que o Jack estava ali. Foi então que aconteceu umas coisas que não vem muito ao caso no momento, mas o Jack infelizmente teve de se revelar que estava ali, e ele ficou assistindo toda a reunião dos piratas. Minutos depois que ele havia se revelado que ele estava na reunião dos piratas, mesmo sendo bem mais novo e não sendo convidado, entrou pela porta um pirata, o senhor Hector Barbossa. O Hector, ou no caso o Barbossa, naquela época ele capitaneava o Cobra. O Cobra era um navio do Barbossa que ele estava trabalhando junto a alguns, só que 
naquele mesmo navio, ele acabou sendo, ele acabou vendo que existiam diversos navios que estavam sendo atacados. E este era o assunto que estava rondando ali naquela reunião, era exatamente esse. Até por esse motivo que o Barbossa acabou não entrando na reunião. Ele, aca ele acabou entrando, sobretudo ele não, ele não foi convidado para a reunião, mas ele entrou sabendo que ali tinha uma reunião. O que acontece é que existiam piratas que estavam traindo o movimento da corte da Irmandade e estavam abatendo diversos navios. Quando eles abatiam, eles roubavam e aí aqueles piratas acabavam morrendo. E a lenda que estava gerando ali no lugar era que os, os piratas que pertenciam a união dos piratas estavam matando os próprios piratas. Só que naquela sala não existia só o Barbossa, só o Capitão T, só o Jack. Existiam diversos piratas. E entre esses piratas estava um amigo do Jack, de aproximadamente a mesma idade. Esse amigo do Jack em questão, ele era um meio suspeito, ele era meio uh, sombrio, ele não, não, ele não falava de onde ele era nem nada, ele só era aceito pela comunidade pirata, mas ninguém sabia exatamente de que família que ele era, de onde ele tinha vindo, ele simplesmente estava morando por ali. Durante a história, enquanto vai se desenvolvendo, nós descobrimos que o Christopher estava junto com esses piratas que estavam destruindo os outros navios. E de certa forma, ele falava para, esse outros, para esses outros piratas que tal navio estava levando tal quantia de dinheiro, que tal navio estava levando tal especiarias, e dessa forma os piratas conseguiriam entrar em contato com esses e destruíam o navio. Quando finalmente eles conseguiram prender esse amigo do Jack e prender esses piratas que o amigo do Jack estava ajudando, o Jack foi fazer uma visita na cadeia, só que antes dele fazer essa visita na cadeia, o Barbossa foi fazer a visita. E durante a visita ele passou por aqueles piratas e ele, quando ele foi chamado por um capitão, aquele capitão entregou para ele uma coisa, um objeto, uma coisa que ele não sabia o que era, ele simplesmente entregou e mandou o garoto guardar, ou melhor dizendo, mandou o rapaz guardar, porque o Barbossa já era bem mais velho, já teve direito. Devia ter pelo menos uns 25 anos. Então, o Barbossa guardou aquilo meio que com medo, né? Mas quando ele foi saindo, ele descobriu que aquela era uma peça de oito. Uma peça da Corte da Irmandade. Ou seja, a partir daquele momento, o Barbossa era um Lorde da Corte da Irmandade. Um dos piratas que estavam fazendo ali era um membro da Corte da Irmandade. Um dos principais, não era um serviçal dele. Só que você não pode aceitar coisas de, de ladrões. Porque isso pode ser... Uh, eles podem simplesmente estar entregando para você para você uh, esconder aquilo. Então o Barbossa nunca pôde contar que ele ganhou a peça de oito dele de um pirata que estava na cadeia, de um pirata que havia sido condenado. E nesse caso, este é o segredo do Barbossa. O Jack ficou sabendo porque logo depois que o Barbossa saiu dali, ele acabou se encontrando com o Jack em um bar, e nesse bar ele acabou mostrando e contando a história. Ou seja, o Jack e a garota eram os únicos dois que sabiam da lenda, da história, da... dessa história por trás de como o Barbossa ganhou a peça de oito dele para se tornar um Lorde da Corte da Irmandade. E caso isso acontecesse, caso contassem, o Barbossa era automaticamente tirado da Corte da Irmandade. Então, o segredo do Barbossa é que ele, ele ganhou a peça de oito dele de uma pessoa condenada. Mas você pode estar se perguntando, tá, mas se aquele cara morresse, a corte de Irmandade ia ficar com menos um. Como é que eles iam fazer para dar um jeito? Basicamente, existiria uma votação para ver qual novo tripulante ou qual nova pessoa se tornaria um Lorde Pirata. Um pirata condenado não pode passar a sua peça, ele deve guardar e a peça dele vai ser passada logo após a morte dele para a próxima pessoa por votação da corte da irmandade. Deu pra entender? Esse era o segredo do Barbossa. Mas e o segredo do Jack? Bem, naquela situação onde estava o Jack, o Barbossa, Elizabeth, do outro lado o Will, o Carter Beckett e o David Jones, nós vemos que o Jack olhou meio que de canto de olho para a direção do David Jones. Por quê? Porque por culpa do Jack, quando os piratas foram ser... Uh, julgados pelo David Jones porque sim, durante o julgamento dos piratas, eles invocaram David Jones no convés do navio e o, o, o David Jones deveria falar qual daqueles ali era culpado e qual deles não tinha culpa, porque o, o David Jones conseguia ver a alma daquelas pessoas e julgar Tipo um motoqueiro fantasma, vamos colocar assim. Então ele poderia saber qual estava errado e qual estava certo. Qual foi o líder e qual apenas seguiu ordens. E quando o Jack viu que o seu amigo ia ser colocado a, a julgamento, ele infelizmente ajudou esse amigo a fugir. 
quando Jack fez essa de ajudar o amigo dele a fugir, esse amigo acabou se voltando contra o próprio Jack e batalhando contra aqueles piratas ali, fazendo com que o Jack desmaiasse ali e acordasse só no convés do navio, trabalhando para este amigo. Mesmo assim, o Jack ainda estava traindo a corte da Irmandade, indo contra as leis, porque ele estava libertando um homem que havia sido condenado. Então isso era outra coisa que faria com que ele pudesse perder a peça dele. Ele poderia ser não, ele poderia não ser mais um Lord Pirata pelo simples fato de ter ajudado já um homem a fugir da forca ou ajudar um homem a fugir da morte mesmo ele sendo condenado pela própria corte da Irmandade. Então para responder a sua pergunta de Pérola Negra, qual é o segredo que o Jack guarda do David do Barbossa e qual é o segredo que o Barbossa guarda do Jack? Bom, o Jack guarda o segredo que o Barbossa recebeu a peça de oito dele de um homem que havia sido condenado e que não poderia passar a sua peça adiante. E o segredo que o Barbossa guarda do Jack é que ele salvou um homem que havia sido condenado. Caso ele revelasse que o Jack havia ajudado esse homem a fugir, ou esse garoto a fugir, automaticamente ele poderia, assim como o Barbossa, perder a sua peça de oito e nunca mais poder pisar nos mesmos lugares que a corte da Irmandade poderia se reunir. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou claro, deixa aqui nos comentários. Se não ficou claro, deixa aqui nos comentários. Compartilhe para aquele seu amigo que também não sabe o porquê, porque a cena ficou meio embaralhada. E agora com essa explicação você tem finalmente uma fundamentação para dizer é isso por causa disso. Me siga nas minhas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Pessoal, vamos se inscrevendo, curte, compartilha. Desculpa pelo meu afastamento do YouTube. Mas, até o próximo dia em que eu postarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, comentando e até mesmo perdendo fôlego, dependendo da parte da frase que eu for começar a falar por algum motivo que do nada eu começo a falar sem respirar, não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixa o like nesse vídeo, hoje que na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai levar você.